迎来到梦幻厨房，在我家，我是这里 Vivian。今天要和大家分享的是自制水果醋，做法超级简单的养生美容健康饮，只需三种材料就可以在家简易制作喽。赶快来准备所有材料的部分。所有材料大家就自行一目截图或是笔记喽。我也会把相关细节放在资讯栏当中，需要的请多加利用。基底醋的部分呢，可以用米醋或是糙米醋，甚至可以用巴萨米口醋也可以。记得用天然酿造的醋比较健康，尽量避免用化学合成的醋。这种自酿果醋的手法呢，真的比做果酱还简单，连开火都不用了。加入的水果呢，可以有不同的状态哦。第一种是水果干，自制或试售都可以哦。这个是我自己烘的，之前有拍过自制果干的影片了，大家可以参考一下。如果没有自制，直接买试售的没问题，因为果干表面呢没有多余的水分残留，所以不会有多余的水分造成酿造过程失败，甚至可以拿黑枣、红枣、枸杞来制作。另外，像腌制类的也非常适合。最喜欢用的就是梅子，这个是我自己酿的紫苏梅哦，用梅子做梅子醋，风味真的超级赞，大推。另外就是运用新鲜的水果，水分含量比较高的，像是哈密瓜、西瓜就比较不适合哦。如果选火龙果的话呢，不要选太熟的。糖在酿造水果醋的过程是必须的，主要是为了发酵，用冰糖、砂糖都可以。真正完成的水果醋味道还是很酸的。如果想要吃到甜甜的水果醋饮呢，在最后调成饮品的阶段，还是需要另外增加甜度，比如加上蜂蜜、蜂糖或冰糖都可以。基本上这就是所有材料的部分啦、啊。有没有给它非常的简单呢？好，那我们要正式进入酿造阶段了。准备想要来酿制果醋的容器，建议使用玻璃的材质。我在罐中呢喷上的不是酒精哦，是食用等级的消毒液，市面上应该蛮好找到的。喷上了，把它擦干，罐子就消毒好了。或者水滚穿烫一下，或是水蒸之后倒扣干燥罐子也可以。首先来制作葡萄果醋，把葡萄清洗干净，然后用吹风机吹干，或是彻底晾干。梅子就直接放入，加入分量中的冰糖或是等量的砂糖。然后加入盖过食材的米醋。如果使用果干的话呢，就先把果干剪成小块状。使用。干板的呢，也是相同的步骤。盖上盖子，静置在阴凉处，约两到三天，糖就会化掉了。这个是我放置三周之后的成品哦，其实已经可以饮用了。但如果想要风味更为深沉，可以放置超过三个月之后再饮用。可以看到果醋的颜色呢明显变深，然后这时候的梅子醋呢带着浓浓的梅子香气，不止做饮料，做料理也很适合。果干的这一罐呢，我放了橘子、芒果跟凤梨。整罐带着浓浓的南洋风味，带着淡淡的清香，也非常适合拿来做凉拌菜。葡萄的这罐呢，产生了些许的醋膜，这是正常的，多摇晃就可以。自制的果醋呢，只要不沾到水，放超过一年以上也没有问题。就像酒一样，越陈越香。搭配自制的气泡水，做成气泡果醋饮，真的是超级好喝。
就是今天的食谱分享喽。如果喜欢，别忘了按赞、留言、加分享。最新的食谱也欢迎订阅我的频道。更多的生活分享毫无推荐，欢迎加入我的 IG、FB， 还有别忘了开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。It's kind of cold.